السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد সম্মানিত দর্শকবৃন্দ দূরেও কাছে যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে সাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শকবৃন্দ আলোচ আমরা আলোচনা করছিলাম ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহমতুল্লাহ আলী রচিত বয়ান ও আকিদা তাহলসুনল জমা আহলসুনল জমাতের আকিদার বর্ণনা এই গ্রন্থটি নিয়ে আমাদের ইমাম বলছেন ওহুয়া মুতালিন আনিল আবদি ওয়াল আন্দাদ দুটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন যে তিনি মুক্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে সুউচ্চ অবস্থান করছেন কোনো রকমের দিদ তার বিপরীত থেকে সাব্যস্ত করা থেকে এবং তার সমকক্ষ কিছু সাব্যস্ত করা থেকে দুটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন আদ্যা দত্ত হলো তার মতো অন্য আরেকটি সত্তা সাব্যস্ত করা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত সম্পূর্ণরূপে তিনি পবিত্র আর তিনি তার মতো সত্তা নয় সিফাত গুণে গুণে বা কর্মকাণ্ডে কেউ তার মতো কোনো কিছু সাব্যস্ত করলে তা থেকেও তিনি মুক্ত এই দুটি জিনিস বর্ণনা করে তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন যে আকিদার ক্ষেত্রে যে সহি আকিদার বিপরীত যে ধারাটা সেটাকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ তাওহিদের বিপরীতে যা আছে আল্লাহ তালার উপর ইমানের বিপরীতে যা আছে সেটাকে তিনি অস্বীকার করেছেন যে সেটা সাব্যস্ত করা যাবে না আল্লাহ তালাকে সম্পূর্ণরূপে একক সত্তা তিনি একমাত্র স্রষ্টা তিনি একমাত্র সমস্ত নাম ও গুণের মালিক এবং তিনি সম্পূর্ণ আবাদতের আবাদত পাওয়ার অধিকারী এবং তার জন্য সমস্ত আবাদ করতে হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা এই বিপরীতে যারা যারা আল্লাহ তালার বিপরীতে দ্বিদ সাব্যস্ত করছে বা নিদ সাব্যস্ত করছে বিপরীত সত্তা সাব্যস্ত করছে বিপরীত নাম এবং গুণ অথবা বিপরীত কর্ম অন্য কারোর জন্য দিচ্ছে আল্লাহ তালার কর্মগুলোকে অন্য কাউকে দিচ্ছে সেই ব্যাপারে তিনি আমাদের ইমাম সাবধান করছেন আমাদের ইমামের এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আকিদার ক্ষেত্রে যেমনিভাবে পজিটিভলি উত্থাপন করতে হবে আকিদার বিষয়গুলো তেমনিভাবে বিপরীত যে আকিদা নষ্ট হয় সহি আকিদা নষ্ট হয় তাহিদ নষ্ট হয় বিষয়গুলোকে উত্থাপন করতে হবে দুটি শব্দ তিনি বলেছেন এরপরে তিনি বলেছেন আবার তাকাদ্দাস আঙ্কুল্লে সু ইন ওয়াহিন ইন ওয়া তেনাজা আঙ্কুল্লে আইবিন ওয়াশাইন ইন যাবতীয় খারাপ এবং কোনো রকমের অদৃষ্টিকটু জিনিস থেকে তিনি মুক্ত পবিত্র এবং কোনো রকমের দোষ এবং ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত একতা নিয়ে তিনি তারপর বলেছেন আমরা এই দুটি বাক্যের ব্যাখ্যা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে আসলে আল্লাহ তালার তাহিদের বিপরীত যে জিনিসগুলো আছে অর্থাৎ সহি আকিদার বিপরীত তাহিদের বিপরীত যে জিনিসগুলো আছে সেগুলিকে আমরা ইন্ডিকেট করতে চাই যে সমস্ত জিনিস সহি আকিদার তাহিদের বিপরীত তা রয়েছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে শির তারপর হচ্ছে কুফুরি তারপর হচ্ছে নেফাক আমরা পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি কিছু আজকে আমরা ধারাবাহিকের তারই ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে কিছু আলোচনা করে ইনশাল্লাহ মূল পয়েন্টে চলে আসব প্রথমে আমরা এটাই বলব যে তাওহিদের তাওহিদ হচ্ছে ইমান বিল্লাহ আল্লাহর উপর ইমান হচ্ছে এটাই আরেক নাম হচ্ছে তাওহিদ আল্লাহর উপর ইমান ইমান আনয়ন করতে যা যা লাগে সেটাই হচ্ছে আল্লাহর জন্য তাহিদ সাব্যস্ত করা কোন তার কোনো অংশ কম হলেই তাওহিদের বিপরীত কাজ হয়ে যাবে আল্লাহর উপর ইমানের বিপরীত হচ্ছে আল্লাহর উপর ইমানের বিপরীত হচ্ছে আল্লাহর সাথে ইমান না আনা আবার সেটাই হচ্ছে শিরিক করা সেটা হচ্ছে শিরিক করা অর্থাৎ তাওহিদের বিপরীত হচ্ছে শিরিক এই শিরিকটির বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা এই জগতে সবচেয়ে কঠিন যে 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 ব্যবস্থাপনা রেখেছেন যে কঠিন যে শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন সেটা হচ্ছে শিরকের জন্য কোরআন কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন ইন আল্লাহ আল্লাহ ফুরা ইউসরা কাবিহি ওয়াক ফুরু মাদুন আল আলি কালিমাই এসা আল্লাহ তালা তার সাথে শরিক করাকে কখনও ক্ষমা করবেন না এর বিপরীতে যা আছে সেগুলো তিনি যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালা শিরিক করলে তিনি সেটা ক্ষমা করবেন না এবং সেই জন্য যে ব্যক্তি শিরিক করবে বা শিরিকে তার যার মধ্যে শিরিক পাওয়া যাবে আখেরাতে সে কোনো ক্রমেই মুক্তি পাবে না এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে কোরআন কারিমা আল্লাহ তালা সে কথা বারবার ঘোষণা করেছেন আমরা রসুল্লাহাম হাদিস থেকেও তা পাই তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরিক করা অবস্থায় যা যান মারা যাবে সে জাহান্নামে যাবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে মারা যাবে তাওহিদ ঠিক রেখে মারা যাবে গুণাগার হলেও এক সময় না এক সময় সে জানাতে যাবে এটা হচ্ছে আহলে সুনতল জমাতের আকিদা এবং মুশরিক যে তার জন্য কোনো সুপারিশ হবে না তার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তার পক্ষে কেউ কোনো দিন কথা বলবে না হাঁসরের মাঠে এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে যে শিরিক না শিরিক না অবস্থায় যে ব্যক্তি যাবে শিরিক না করা অবস্থায় যে ব্যক্তি যাবে 
তার জন্য আল্লাহ তালা বিভিন্ন ভাবে তাকে পার করে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু শিরিক অবস্থায় যে ব্যক্তি যাবে তার জন্য কেউ কোনো সুপারিশ করবে না কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা তা বলেছেন এই জন্য একজন ইমানদার বান্দা বা একজন মানুষ যে দুনিয়া থেকে যাচ্ছে তার একমাত্র বড় যে জিনিসটা চাওয়া পাওয়া থাকা দরকার তা কোন সেটা হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই যেন তার মধ্যে শিরকের কোনো লেশমাত্রা না থাকে এই শিরকের বিষয়টি আমরা গত কয়েকটি পর্বে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা সেই বাকি অংশ আলোচনা করব শিরকে আসলে দুই ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে শিরকে আকবর একটি হচ্ছে শিরকে আসগর বড় শিরক এবং ছোট শিরক প্রথমে আমরা বড় শিরকে আলোচনা করব শেষে আমরা ইনশাল্লাহ ছোট শিরকে আলোচনা করব বড় শিরকের আলোচনা আমরা বলতে চাই বড় শিরক হচ্ছে এটা যে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার সত্তার সাথে তার নাম বা গুণের সাথে অথবা তার কর্মকাণ্ডের সাথে অথবা তার অধিকারের সাথে যে অন্য কেউ যদি কাউকে যদি শরিক করা হয় তখন সেটা হয়ে যায় শিরক আল্লাহ তালার নাম গুণে আল্লাহ তালার সত্তার সাথে তার নামে অথবা গুণে তার কর্মকাণ্ডে অথবা তার অধিকারে কেউ যদি কোনো কোনো কাউকে অংশীদার করে সামান্যতম অংশীদার করে তাহলে সে শিরিক সাব্যস্ত করলো এইটা এই জন্য বললাম যে তাহলে ব্যাপক আকারে শির কোথায় কোথা হয় আমরা এটা ইনশাল্লাহ ব্যাখ্যা করে বুঝতে পারব আমরা বুঝতে পারছি যে শিরিক একটা ব্যাপক জিনিস এই জন্য আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করে বলব যে শিরিক কখনো কখনো তাহিদুর রুবিয়াতে হয় কখনো কখনো আসম সিফাতে হয় কখনো কখনো আফায়ালে হয় কখনো কখনো এই শিরিক আল্লাহ তালার অধিকারের মধ্যে স্থাপিত হয় অধিকারের মধ্যে হয়ে যায় প্রথমে আমরা আসি আল্লাহ তালার রুবিয়াতে কীভাবে শিরক হয় রুবিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা আগেও পড়েছি জেনি জানি এটা যে রব হচ্ছেন ওই সত্তা যিনি যিনি সব কিছুর মালিক যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সব কিছুর মালিক এবং যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এই এইগুলিতে এইগুলি যারা অস্বীকার করবে অথবা এগুলিতে অন্য কাউকে কোনো অংশ দিবে তারা আল্লাহর সাথে রবিয়াতে শিরিক করছে সেই হিসাবে রুবিয়াতে শিরিককে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে শিরকুর তাঁতিল দ্বিতীয়টা হচ্ছে শিরকুল তাম আমসাল শিরকুত তাঁতিল অথবা শিরকুত তামসিল এভাবে ভাগ করতে পারি শিরকুত তাঁতিল হচ্ছে আল্লাহ তালার জন্য যা যা সাব্যস্ত করা দরকার তা তা বন্ধ করে দেয়া সেটা না বলা সেটা অন্য কাউকে দেয়া হোক বা না হোক কারণ মানুষ যতই বলে যে আমি কাউকে মানি না কিন্তু অন্তরে 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 গন্ধরে তার লুকায়িত আছে যে তার থেকে তার থেকে কোনো না কোনো বড় সত্তা রয়েছে আর সেই বড় সত্তাই তাকে সৃষ্টি করেছে অথবা সে এমনি এমনি আসেনি তার কোনো না কোনো সত্তা রয়েছে সুতরাং সে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সে তাঁতিল করেছে তাঁতিল অর্থ হলো অস্বীকার করার মেনে না নেয়া স্বীকার তুই না দেয়া বন্ধ করা কোনো কিছু সম্পর্কে নাস্তি সুসক উক্তি করা তো এই জাতীয় জিনিসগুলো শিরকুত তাঁতিল বলা হয় এটাকে শিরকুত তাঁতিলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক ধরনের এই এক ধরনের শিরিক আছে এর মধ্যে যেটা মানুষ মনে করে থাকে যে সৃষ্টির কোনো স্রষ্টা নেই যেমন আমরা সব সৃষ্টি পৃথিবী আকাশ জমিন মানুষ জীব জন্তু যত আছে সবই হচ্ছে সৃষ্টি এগুলির কোনো স্রষ্টা নেই যারা মনে করে তারা শিরকুত তাঁতিল করছে অর্থাৎ আল্লাহ তালাকে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালারকে তিনি আল্লাহ তালাকে স্রষ্টা হিসাবে মানতে তারা অস্বীকার করছে অর্থাৎ কোনো স্রষ্টা তারা মানে না এরকম কিছু মানুষ আছে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হচ্ছে যাদেরকে বলা হয় নাস্তিক বা কমিউনিস্ট যাদেরকে বলা হয় এবং যারা তথাকথিত সোশ্যালিস্ট বা যারা সমাজতন্ত্রবাদী যাদেরকে বলা হয় তারা আর এদের মধ্যে আরেকটি গোষ্ঠী আছে যারা অস্বীকার করেছে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে এদের মধ্যে রয়েছে ফেরাউন সে বলতো যে মা ইলা মা আলিম তুলা কুমিন লাহিন গাইরি আমি বড় আমার চেয়ে বড় কেউ নেই সে বলতো এই জাতীয় যারা বলছে তার মধ্যে আরেকজন আছে নমরুদ সে অস্বীকার করেছিল যে আনা ওহি ও আমি সে বলছিল আমি তো জীবন দেই আমি তো মৃত্যু দেই এভাবে সে অস্বীকার করেছিল তো এই জাতীয় যারা অস্বীকার করে স্রষ্টা অস্বীকার করে তারা এক ধরনের শিরকে লিপ্ত রয়েছে আরেক ধরনের মানুষ আছে যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নাম মাত্র বলে থাকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি একই জিনিস এদেরকে বলা সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাসী এরাও আল্লাহ তালার সাথে শিরিক করছে কারণ আসলে তারা সৃষ্টি স্রষ্টাকে আলাদা কোনো সত্তা মনে করে না তারা মনে করে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি মিলেমিশে আছে এদের এরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে যারা মনে করে যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি দুইটা সত্য একসাথে মিশে আছে আলাদা করে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই এরা একেবারে সব সব দিক থেকে সর্বেশ্বরবাদী আরেক গোষ্ঠী আছে যারা মনে করে যে হ্যাঁ একটা আলাদা গোষ্ঠী আছে তবে সৃষ্টি সবসময় স্রষ্টায় লীন হয় সৃষ্টি সবসময় স্রষ্টায় লীন হয়ে যায় এই গোষ্ঠী এদের এরাও এদের বলা হয় ফানা ফিল্লা তাদেরকে বলা হয় যারা 
অনেকে এই সুফিবাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে থাকে ফানাফিল্লা বাকাবিল্লা বা যারা মনে করে থাকে আল্লাহতে সে নিঃশেষ হয়ে গেছে বা যারা মনে করে আল্লাহর সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে যারা মনে করে যে এই রাত্রিতে বা অমুক সময়ে তিনি আল্লাহর সাথে মিশে গেছেন এবং এটা মূলত হিন্দু ধর্মের একটি বিশ্বাস এবং এই বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিশ্বাস সেটি আগে সেটা গ্রিক দর্শনের মধ্যে ছিল গ্রিকদের মধ্যে এই বিশ্বাসটা কার্যকর ছিল সেটা ধীরে ধীরে ভারতীয় দর্শনে আসে এবং ভারতীয় দর্শন থেকে মুসলিম সুফিবাদের মধ্যে সেটা প্রবেশ করে সেই জন্য এই গোষ্ঠী মনে করে যে আর স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা সত্তা থাকলেও সৃষ্টি স্রষ্টাতে লীন হয় ধীরে ধীরে এবং সেটাই তাদের নিকট অনেকে নিকটে সেটাকে বলা হয় মোক্ষ লাভ মোক্ষ লাভ বলা হয় হিন্দু ধর্মে এবং সেটাই বৌদ্ধদের নির্বাণ নির্বাণতন্ত্র নির্বাণ লাভ করা হয় তারা নির্বাণ লাভ করে সেটাতে এইটাই সুফিবাদে গ্রহণ করেছে সুফিবাদের মধ্যে যাদের মধ্যে যারা সর্ব সর্ব সর্বাধিক সুফিবাদী যারা বিশেষ করে যারা স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে একাকার করে দেখে তারা এই এই মতবাদে বিশ্বাসী এদের মধ্যে আরেকটি গোষ্ঠী আছে যারা মনে করে থাকে যে না স্রষ্টা কখনো কখনো সৃষ্টির ভিতরে প্রবেশ করেন তারা মনে করে থাকে স্রষ্টা কখনো কখনো সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন আলাদা সত্তা হলেও তারা স্রষ্টাকে সৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করেন মনে করেন এরা হচ্ছে এদেরকে বলা হয় যে এদেরকে বলা হয় অহংবাদ তারা মনে করে যে এই এই দাবি তারা করত যে অবতর বা অবতারবাদ অবতরণ করে স্রষ্টা সৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করেন তারা এটা মনে করে থাকেন এই গোষ্ঠীর প্রধান ছিল মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে তথাকথিত যে ব্যক্তি সবাই যাকে বড় আল্লাহর অলি মনে করে অথচ সে অলি ছিল না কারণ বাগদাদের সমস্ত ফকির একমত হয়ে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল কারণ সে দাবি করেছিল আনাল হক আমি সেই আমি সেই ব্রহ্মস্পতি সে যে দাবি করছিল হিন্দু ধর্মে এই আমি সেই ব্রহ্মস্পতি এই দাবি করাটা এটা একটা তাদের কালচার এবং এটা তারা দাবি করে থাকে তারা মনে করে থাকে যে সব স্রষ্টা সৃষ্টির ভিতরে বাস করে থাকেন তারা এটা মনে করে থাকেন এই জন্য তাদের মধ্যে দশ অবতার আছে বৌদ্ধ অবতার শেষ পর্যন্ত কল্কি অবতারও তারা বলে থাকেন মৎস্য অবতার কুর্ম কুর্ম অবতার এভাবে তারা অবতারের কোনো অভাব নেই এমনকি বুদ্ধ অবতার শেষ পর্যন্ত তারা যারা যারা রাম কৃষ্ণ এরাও তাদের নিকট অবতার যে অবতরণ করেছে স্রষ্টা কখনো কখনো যদি পশ্চিমবঙ্গের হয় তারা মনে করে থাকে যে দুর্গা সে অবতার এবং কালী সে অবতার এভাবে তারা অবতার অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টির ভিতরে নেমে আসেন কোনো কিছু করার জন্য না অজবিল্লা এই জাতীয় বিশ্বাস মুসলিমদের মধ্যে কখনো ছিল না সর্বপ্রথম এই বিশ্বাস ঢুকে মুসলিমদের মধ্যে সে হচ্ছে হাল্লাজ হোসাইন ইবনি মনসুর আল হাল্লাজ হোসাইন ইবনি মনসুর আল হাল্লাজ তো সেটা ঢুকায় বাগদাদের সমস্ত আলেমগণ একমত হয়ে তার মৃত্যুদণ্ড জারি করেছেন এবং সে আসলেই কাফের ছিল এই আল্লাহ তালার সাথে কুফুরি করত ইমাম জাহাবের রহমত আসিয়ার আলম নুবালাতে বর্ণনা করেন যে তার ছেলে বলেন আমার বাবা যতদিন বাগদাদে ছিল ততদিন পর্যন্ত তিনি এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি হঠাৎ করে উদাহ হয়ে গেলেন চার বছর পর্যন্ত তিনি ভারতে থাকলেন ভারত থেকে যাওয়ার পরে তিনি এই মতবাদে বিশ্বাসী এবং সেটাকে মানুষকে আহ্বান করতে থাকলেন এর অর্থ হচ্ছে তিনি ভারত থেকে এই বিশ্বাস নিয়ে গেছেন কারণ ভারতে ভারতে তখন এই বিশ্বাসের ছড়াছ হয়েছিল এখনও সেই বিশ্বাস রয়ে গেছে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের লোকদের মাঝে সেই বিশ্বাস প্রবল আকার রয়েছে বিশেষ করে শঙ্কর আচার্য বা যারা এই যারা সর্বস্বর বিশ্বাসী মাধব আচার্য শঙ্কর আচার্য যারা এই হিন্দু সরদর্শনে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস এখনও রয়েছে এবং হিন্দু ধর্মে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হিসেবে বিবেচিত এই দর্শনটি বৌদ্ধ ধর্মের ধারক বাহকরাও মাঝে মধ্যে তারা নিয়ে গিয়েছিল মুসলিমদের কাছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে হোসাইন ইবনি মনসুর আল হাল্লাহ তার কর্মকাণ্ডের কারণে সে মুসলিম হয়ে সেখানে ভারতবর্ষে থেকে তারপর গিয়ে সে এই মতবাদটি প্রচার করেছিল এইটাও কিন্তু বড় ধরনের শিরিক আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার তাকে আলাদা না সত্তা সৃষ্টি না মেনে তার স্রষ্টার সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টা এসে প্রবেশ করে এই জাতীয় বিশ্বাস করা এটা বড় ধরনের শিরিক এই দুই দ্বিতীয় শিরিক হচ্ছে এটা যে তাঁতিল কীভাবে আল্লাহ তালাকে তারা অস্বীকার করে বসছে তিন নম্বর হচ্ছে এক ধরনের শিরিক আছে তিন নম্বর সেটা হচ্ছে সে তাঁতিল আল্লাহ তালার নাম গুণ এবং কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা যারা করে থাকে সেটা একজন তারা এক ধরনের শিরকে লিপ্ত রয়েছে কীভাবে তারা অস্বীকার করে থাকে দেখেন আল্লাহ তালার কোনো নাম নাই যারা বলে থাকে জাহমিয়া যারা অথবা এই জাতীয় যারা আছে যারা আল্লাহ তালার নাম মানে অর্থ মানে না শুধু গুণগুল গুণগুলি একটিও মানে না যেমন মহাতা জেলেরা অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ তালার নাম মানে আল্লাহ তালার নামগুলি মানে কিন্তু কোনো কোনো অর্থ মানে কোনো কোনো অর্থ মানে না এদের মধ্যে রয়েছে আশার এবং মাতুরি দিয়া এরা সবাই এই জাতীয় শিরকের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে 
এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আল্লাহ তালা কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করে আফাল্লাহ আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা আবার আমাদের হিসাব নেবেন আমাদের হাসরের মাঠে একত্রিত করবেন জান্নাত জাহান নাম দিবেন এগুলো অনেকে অস্বীকার করে থাকে এরা সবাই এই জাতীয় শিরকে অস্বীকার করছে আল্লাহ তালা নাম গুণ এবং ফেলকে ক্রিয়াকে অস্বীক কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করছে এরা সবাই আল্লাহ তালার সাথে রুববিয়াতে তারা শিরিক করছে আল্লাহ তালার রুববিয়াতে তারা শিরিক করছে এদের এই রুবিয়াতের শিরকের এই পর্যায়টি অত্যন্ত মারাত্মক কারণ এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তালাকেই তারা অস্বীকার করছে এই জন্য এর না শিরকের নাম হচ্ছে শিরকুত তাহতিল শিরকুত তাহতিল দ্বিতীয় প্রকারের শিরক যেটা আল্লাহ তালার রুবিয়াতের সাথে হয় সেটা হলো শিরকুত তমসিল শিরকুত তমসিল হচ্ছে এটা যে এরা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করে না কিন্তু আল্লাহ তালাকে স্বীকার করার সাথে সাথে অনুরূপ সত্য অস্বীকার করে অনুরূপ সত্য অস্বীকার করে এদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি সত্যাগতভাবে আল্লাহ তালার সমপরিমাণ সত্তা স্বীকার করছে এদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে যারা বিখ্যাত হচ্ছে যারা আল্লাহ তালার প্রথমে দুই সত্তা স্বীকারকারী এক ধরনের মানুষ রয়েছে যাদেরকে বলা হয় মাজুস মাজুস বা অগ্নি উপাসক তারা মনে করে থাকে যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যেমন হচ্ছে ফায়ুল খাইর ভালো কর্মকাণ্ড তিনি করেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফায়ুল ফায়ুল সার আরেকজন সত্তা রয়েছে সেও শি করে সেই ফায়ুল সার খারাপ কিছু সৃষ্টি করেন সে খারাপ সৃষ্টি করে থাকেন এইটা এটা তারা বলে থাকে যে দ্বিতীয় সত্তা রয়েছে একটার নাম দিয়েছে তারা ইয়াসদান আটেল আহরমান এই দুই নাম দিয়ে থাকে তারা যে ইয়াসদান ভালো সৃষ্টি করে আহরমান খারাপ সৃষ্টি করে এভাবে তারা খালকুল খায়ের খালকুল সার ভালোর সৃষ্টিকারী কল্যাণের সৃষ্টিকারী এবং অকল্যাণের সৃষ্টিকারী দুজন ইলা সাব্যস্ত করছে এই দুজন ইলা সাব্যস্তকারী মূলত আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার সাথে সমপর্যায়ে সাব্যস্ত করার কারণ এটি হলো আল্লাহ তালার রুবিয়তে তারা শিরিক করছে আল্লাহ তালার রুবিয়তে যে ব্যক্তি শিরিক করছে তার মধ্যে এরা সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তো কিন্তু তারপরেও দেখা যায় এরাও বলে থাকে যে সমপর্যায়ের নয় বরং ক্ষমতার দিক থেকে যিনি কল্যাণের সৃষ্টিকারী তার ক্ষমতা বেশি অকল্যাণের সৃষ্টিকারী তার ক্ষমতা কম নওয়াজবিল্লাহ আহমিদ জালিক আসলে আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন ভালো মন্দ সবই আল্লাহ তালা সৃষ্টি এবং সেটা সৃষ্টির তার কোনো হ্যাকমতার কারণে তিনি ভালো মন্দ বইটি সৃষ্টি করে থাকেন সুতরাং এদের এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় এরা হচ্ছে মাজুস এরা অগ্নি উপাসক অগ্নি উপাসক এদেরকে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম উল্লেখ করেছেন যে ইন্নাল্লাদিন আমানু ওল্লাদিন আহাদ ও নাসার ও সাবিন ওল মাজুস ওল্লাদিন আশরাকু ইন্নাল্লাহ আফসুল বাহিন আমি এটাকে বলা আয়াতুল ফসল সুরা হাজির মধ্যে আল্লাহ তালা তাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে এই এরা দ্বিতীয় গোষ্ঠী যারা আল্লাহ তালার সাথে সমপর্যায়ের আরেকজন স্বীকার করতে তার সম এক পুরো হয়ে না হলেও কাছাকাছি সমপর্যায়ে স্বীকার করে তারা বলে থাকে যে সে হচ্ছে তিনি হচ্ছেন খাল কোরসার খারাপ সৃষ্টিকারী খারাপ সৃষ্টিকার ভালো সৃষ্টিকারী আল্লাহ আর দ্বিতীয় ইয়াসদান আর খারাপ সৃষ্টিকার হচ্ছে আহারমান নওয়াজবিল্লাহ এরকম দুটি সত্তা সাব্যস্ত করা আল্লাহ সাতার রবিহতে তারা শিরিক করছে আরেকটি গোষ্ঠী আছে যারা আল্লাহ তালার রবিহতের সাথে শিরিক করছে তারা তিন সত্তা তিন সত্তা তারা সাব্যস্ত করে থাকে এদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে বিখ্যাত হচ্ছে খ্রিস্টানরা তারা তিন সত্তা সাব্যস্ত করে থাকে তারা বলে থাকে যে প্রথম সত্তা হচ্ছে আল্লাহ দ্বিতীয় সত্তা হচ্ছে পুত্র তো অর্থাৎ ঈশা আলাহ ইসলামকে তারা দ্বিতীয় সত্তা মনে করে আর তৃতীয় সত্তা হচ্ছে রোহুল কুদুস বা পিতা এবং পুত্রের মাঝে যে সম্পর্ক বিরাজমান সেই সম্পর্ককে তারা একটি অর্থপূর্ণ জিনিসকে তারা ব্যক্তিত্বে সাব্যস্ত করেছে একটা অর্থ অর্থ জিনিসকে ব্যক্তি বানিয়ে নিয়েছে এই এরা এই জাতীয় শিরকে লিপ্ত রয়েছে তারা মনে করে যে যে তিনটি সত্তা রয়েছে তিনটি সত্তা মিলে আবার একই সত্তা এই জাতীয় গাজাখুরি গল্প তারা বলে থাকে মানুষকে সেটা বিশ্বাস করানোর জন্য বিশ্বাস করার জন্য তারা বলে থাকে কিন্তু এটা আসলেই সত্য নয় স্রষ্টা একজনই তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তালা তারা যে সৃষ্টি যে যাকে তারা স্রষ্টার পুত্র হিসেবে বলছেন তিনি আসলে পুত্র নন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তালার নবী এবং রাসুল আর সম্পর্ক হিসাবে যারা রুহুল কুদুস কেউ কেউ মনে থাকে তারা হয়তো জিবলি বিশ্বাস করে না জিবলি বিশ্বাস করে না তারা মনে হয় একটা সম্পর্ক এই সম্পর্ক একটা মানবী জিনিস বা যেটা দৃশ্যমান জিনিস না বা সত্তা নয় কিন্তু সত্য তারা এটাকে সত্তা বানিয়ে নিয়েছে এ সবই তাদের ভুল মূলত আল্লাহ তালাই সব কিছু সৃষ্টি করতো আমরা ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে পরবর্তী পর্বে আরও আলোচনা করব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু